புரிதல் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட விளைவு தான் விடுதலைன்னு நீங்கள் புரிதல் ஏற்பட்ட பின்னாடி அதுக்கு எதுக்கு டைம் எடுத்துக்கங்களா ஐயா இல்லை இம்மிடியேட்டாக இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் விடுதலை வர்றது அதாவது நம்ம விடுதலை விடுதலைங்கிறதுன்னு என்னன்னு சொல்லி சொன்னால் நம்ம எதையுமே பிடிச்சி வைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அது ஓக்கில் இயங்க விட்டுட்டா போதும்னு சொல்லி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துட்டுன்னு சொன்னால் நீங்கள் தேவையில்லாமல் இன்னும் எதையும் பிளாக் பண்ண மாட்டீங்க அதான் நீங்கள் பிளாக் பண்ணால் தான் தடை அந்த விடுதலைக்கு தடை வருது பிளாக் பண்ணாமல் விட்டுட்டிங்கன்னு சொன்னால் எல்லாமே அது வாக்கில் சுதந்திரமாக இயங்க ஆரம்பிச்சிருது இப்போ மனசளவில் மனசும் சுதந்திரமாக இயங்குது எல்லாமே சுதந்திரமாக தான் இயங்குது நம்ம என்ன செய்யணுமோ அதை மட்டும் தான் நம்ம இது பண்ணிக்கிடணும் மொழிய எல்லாத்தையுமே நம்ம கண்ட்ரோலில் வச்சு நம்ம நிர்வாகம் பண்ணணுன்ட்டு முயற்சி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அதை நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு சொன்னால் தேவையில்லாத முயற்சிகளெலாம் நின்று போயிடும் தேவையில்லாத முயற்சி நின்றுச்சுனாலே ஒரு நேச்சுரல் ஃப்ளோ இயற்கையான ஒரு ஃப்ளோ இருந்துகிட்டே இருக்கும் மனது வந்து இயற்கையாக இயங்கிட்டு இருக்கும் ஆனால் மறுபடியும் அந்த சூழல் அடிக்கடி வந்துடுச்சு அது 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 வரட்டும் உங்களுடைய ரோல் என்னங்கிறது தான் உங்களுடைய ரோல் என்ன அது ரெகுலேட் பண்ணுறது உங்களுடைய ரோலாக அது அலோவ் பண்ணுறது உங்களுடைய ரோலானே பார்த்துடுங்க நீங்கள் அலோவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அது எல்லாமே போயிடும் அது இந்த பிரவாக நிலை வந்து இப்போ இன்ப நிலையுமே பிடிக்க பிடிச்சிக்கூடாதுங்க துன்ப நிலையும் பிடிக்கக்கூடாதுன்ட்டீங்க அது என்ன ஒரு அமைதி நிலையங்களா அது எந்த மாதிரி நிலை இல்லை பிரவாகம்னு சொல்லி சொன்னாலே என்ன தெரிஞ்சுன்னா இயற்கையினுடைய அமைப்பே வந்து ஒவ்வொரு அனுபவமும் ஒரு கணம் நேரம் தான் இருக்க முடியும் சில இதுகள் வந்து ரினியூவல் ஆகிட்டே இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஒரு ஏதோ ஒரு வருத்தமான சம்பவம் இன்றைக்கி நடந்துருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சம்பவம் முடிஞ்சு போச்சுது சம்பவம் முடிஞ்சு போனாலும் அதை பற்றிய நினைவுகள் உங்களுக்குள்ள ஓடிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ இந்த நினைவுகள் ஓடிச்சுன்னு சொல்லி சொன்னால் நீங்கள் சில அதனுடைய தாக்கம் அதிகமாக இருந்ததுன்னு சொன்னால் உங்களை அறியாமலே ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் மணிக்கணக்கில் கூட ஓடும் நாள் கணக்கில் கூட ஓடிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இது வந்து உண்மையில் இங்கே ஒன்றுமே இல்லை எல்லாமே ஓடுது அதே மாதிரி நீங்கள் ஃப்ரீயாக விட்டுட்டீங்கன்னு சொன்னால் சீக்கிரம் உங்களை விட்டு போயிடும் அது அது அப்படி நீடிச்சு இருக்கணும்னே அவசியம் இல்லை இப்போ அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு துக்கமான சம்பவம் பிரச்சனையான சம்பவம் ஓடுற மாதிரி மகிழ்ச்சியான சம்பவமும் கூட இப்படி ஓடிக்கிட்டு தான் இருக்கும் ஆனால் மொத்தத்தில் வந்து என்ன சொன்னால் அது இயற்கைக்கு கொஞ்சம் மா முரண்பாடு உண்மையிலே எங்கள் சம்பவம் இல்லை சம்பவத்தை பற்றி நினைவு தான் ஓடிட்டு இருக்கு அப்போ அது வந்து எப்போவுமே அது சீக்கிரம் நம்மளோட்டு போகிறது நல்லது அதனால் அது இன்பமாக இருந்தாலும் சரி துன்பமாக இருந்தாலும் சரி அதுக்கு நாம் நம்ம தரப்பில் அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டோன்னு சொன்னால் அது இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் நிற்கும் அதனால் நமக்கு முடிஞ்ச அளவில் அதை எவ்வளோ சீக்கிரமாக அது போகிறது தான் அவ்வளோ தூரம் நல்லது அது இல்லை என்ன என்ன இருந்தாலுமே நீங்கள் வந்து அதுக்கு எந்த அளவுக்கு அதுக்கு ஒரு பங்கு வகிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு தான் அது கூட கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டுருக்கும் அதனால் அது நம்ம அதனோட உண்மை என்னென்னு சொன்னால் எல்லாமே வந்துட்டு தானாக வந்துட்டு தானாக போகிறது தான் அதுக்கு இயற்கையானது சரியானது இங்கே ஒரு முடிவுக்கு நீங்கள் வந்துட்டீங்கன்னு சொன்னால் அது பிடிச்சி வைக்கிறதுக்கு ரொம்ப போராட மாட்டீங்க அது நல்லதுன்னு நினச்சே கூட பிடிச்சி வைக்கிறதுக்கு போராட மாட்டீங்க இன்னொன்று அந்த குழந்தை தன்மை சொன்னீங்களே அறிவு வளர வளர குழந்தை தன்மை போயிருக்கு ம் அது என்னங்க அந்த குழந்தை தன்மை இல்லை குழந்தை தன்மைன்னு சொன்னால் ஒரு இன்னோசன் ஸ்டேட்டுன்னு நம்ம சொல்கிறோம் பார்த்திங்களா இப்போ குழந்தைகிட்ட வந்து எதையாவது ஒன்று போய் ஒரு பொய்யை கூட சொன்னாலும் உண்மை மாதிரி நம்போம் கொஞ்சம் நல்லா கொஞ்சம் பெரியவங்கிட்ட வந்து அதே மாதிரி போய் சொல்லி இது பண்ண முடியாது அப்போ அந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே அவங்க மைண்டு வந்து அப்படி தானிட்டு சொல்லி நம்புகிற மாதிரி இருக்குது ஒரு எளிமைத்தன்மையோடு இருக்குது அது வந்து காலப்போக்கில் அந்த இன்னோசன் ஸ்டேட்டும் மறையுது அது பட் இதில் எப்படிங்க நம்ம நானே ஆகிட்டோம்னா அந்த ஸ்டேட்டில் வந்து இல்லை இப்போ நாம் வந்து இன்னோசன் ஸ்டேட்டுன்னு சொல்லி சொன்னால் எதுலேயுமே பிடிச்சிக்கிட்டு தங்காமல் இன்னொரு அதாவது ஒரே இதில் பிடிச்சி பிடிச்சி தங்கிக்கிட்டு இருக்கிறது தானே அந்த இன்னோசன்ஸுக்கு விரோதமாகிடுது அது அதனால் நம்ம வந்து எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டு இருக்குனாலே அது ஒரு வகையான இன்னோசன் ஸ்டேட்டு தான் அது 